Il pittore inglese Joshua Reynolds fu uno dei maggiori e più apprezzati artisti e ritrattisti del Settecento europeo. Reduce da un lungo soggiorno di studio in Italia, una tappa obbligata per gli artisti del Settecento, Reynolds si fa promotore di un grande stile di sapore classico, nobile e sicuro. L'artista è lontano dal rococò e memore invece di Raffaello e della storica tradizione ritrattistica inglese avviata da Van Dyck. Uno stile colto e raffinato, ricco di reminiscenze e di allusioni, di grande rigore esecutivo. Dipinge con frequenza ritratti a figura intera e in grandezza naturale, oppure fa assumere ai personaggi le sembianze di protagonisti della storia o della mitologia. La stesura del colore è limpida, precisa, compatta. Il paesaggio fa da sfondo ai suoi personaggi. In un certo senso Reynolds è tra gli inventori precursori del moderno concetto di celebrità. L'opera che vi propongo è un ritratto realizzato per Lady Jane Fleming, contessa di Harrington, figlia di Sir John Fleming, primo baronetto, e di sua moglie Jane Coleman. Reynolds combina diversi elementi in questo ritratto. L'idealizzazione e la presentazione teatrale della sua modella d'eccezione, così come i riferimenti alla moda contemporanea. In piedi, al centro, di fronte, con il piede sinistro avanzato e la testa di tre quarti a sinistra. Il braccio destro coperto da un drappeggio è disteso con la mano rivolta verso l'alto. Il braccio sinistro è un po' più indietro con la mano appoggiata alla veste. Capelli castano scuro con nastro rosa e pennacchi bianchi le cui punte sulla spalla destra sono mosse dal vento. Una classica veste rosa allacciata sulla spalla sinistra da una fascia di seta. La fascia è blu. La fodera della veste è viola opaco, sullo sfondo a destra un'urna e un tronco d'albero, a sinistra un pendio sormontato da alberi, una balaustra in pietra in primo piano, cielo azzurro e nuvoloso dietro la testa e le spalle. Per investire Janet Fleming di autorità culturale, Reynolds ha modellato la sua posa sull'Apollo del Belvedere, una scultura antica molto conosciuta anche all'epoca. L'influenza dell'immagine classica è anche evidente nelle pieghe ritmiche dell'abito e nella greca lungo il suo orlo. Il pubblico contemporaneo avrebbe riconosciuto la mano tesa e il braccio di Jane come un gesto di teatro convenzionale che gli attori assumono quando stanno per parlare. Reynolds si riferisce anche alla moda contemporanea raffigurando i capelli di Jane ornati dalle piume di struzzo che la duchessa di Devonshire aveva reso popolare. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.